，左侧五点位处呢有一个四厘米乘以三厘米大小的一个肿块，然后医生建议呢就赶紧做手术，呃，住院啊。哈喽，朋友们，大家好，我是阿伟。这两天呢，我们露营在这个玉龙雪山的山脚啊，每天车门打开呢，就能看到这个玉龙雪山。不过呢，这两天天气不好，就看不到那个雪山，只能看到这个半山腰以下这个山能看到啊。呃，我们露营在这个野外，好久没有露营在这个野外了，都是在城边上啊。我们在这边露营已经第三天了，呃，每天早上起来呢都会下雨。然后过一会儿就停了，不过停了过后呢，你看这个天，哈，就是这样的，全都是乌云，然后根本就看不到那个玉龙雪山啊。如果是晴天的话，我们就能看到那个玉龙雪山那个山顶，打开车门就能看到。好了，我也不在这边等了，今天呢我要离开这里了，因为这两天身体不舒服，特别是昨天晚上，然后痛得特别厉害。呃，今天呢就准备去那个丽江，去体检一下。啊，好了，我现在呢用那个无人机飞一下这边玉龙雪山这边的环境，这边的风景，在那边遛狗，赶紧的遛完狗我们就走了。好了，朋友们，那个体检已经体检好了，然后报告也出来了。肛门左侧五点位处呢，有一个四厘米乘以三厘米大小的一个肿块，然后医生建议呢，就赶紧做手术，呃，住院啊。因为我这个已经病呢，已经拖了有一个星期了。因为之前我一直以为是可能是痔疮啊，或者就是吃的辣的了，就是导致的痛。呃，今天一体检下来呢，已经是蛮大，长得蛮大的了啊。就是医生说赶紧就是要把它切除了，否则的话再长的话就会手术就会很麻烦。然后现在呢，我和燕子商量，就是在这边治疗呢，还是回家治疗？因为刚刚咨询了医生啊，说如果在这边治疗的话，这个医疗保险的话可能会没有我们老家报的那么多，因为我们是异地的嘛。然后这次手术费呢也不便宜啊，医生说最低要八千。而且要根据你这个手术后面恢复的一个情况来定，呃，住院呢最低一个星期，有可能就十天，有可能半个月。然后我和燕子现在商量呢，就是关于这个医疗费的事情，就毕竟不是不是一笔小数目啊。我和燕子商量啊，就是说我们要么就回家治疗吧。嗯。但回家呢，我们就刚刚查了一些这个火车票、飞机票更贵了，火车票的话来回就要两个人大几千。这样的话，我回家肯定哪怕就报保险，他自己还要支付一部分。这样的话就算下来，等于也是差不多，就没必要这么折腾了，是不是啊？啊，所以说最好，然后在这边能报，就是最好的。然后我和燕子呢面临了一个问题，因为我们是旅游的，然后我们没有那个暂住证啊。医生说可能在异地报的话要那个暂住证，是吧？嗯。所以说我们提供不了这个事情的话，就是有点麻烦了。呃，然后现在呢，就是说，嗯，希望朋友们有没有懂的朋友，就是赶紧给我们，呃，回复，就是关于这个异地医疗保险的一个流程怎么弄、嗯、啊？给我们一些建议吧。建议啊，然后我们权衡一下，到底应该、嗯、对对在就地呢，还是回老家？对对对对，呃，因为我们没有暂住证的话，这个不知道怎么弄，暂住证不知道能不能办，我们。我们哪办得了？我们才来几天嘛，旅游，哪能办这种？啊，这就好像应该这边有工作的话可以办啊，我、嗯、们没有工作应该办不了啊。嗯
？不知道哎。不知道这个东西我们也不懂啊，因为我们第一次经历啊，所以说，哎，然后医生说了，就算你们能报的话，也能报，就是异地的话报一小部分，是吧？嗯。啊，当然能报就最好了。现在真的是很头疼。好了，那那这期视频呢就到这里了。我和燕子呢再商量商量，然后网友们呢你们也给我们一些建议，然后有懂的朋友呢欢迎下方评论，呃我们就在线等啊，嗯，好吧，啊那我们这期视频呢就到这里了，然后感谢所有朋友们的对我们的支持啊，来，拜拜。拜拜